willkommen zum nächsten Video. Und zwar ähm, ist das ein Paket, was glaube ich schon am längsten hier bei mir rumsteht. Und zwar ist das von Wohlfühlmomente. Da hatte ich nämlich vor einer ganzen Zeit lang das Obst. Äh, sieht, man, <lacht> sieht man ja noch gar nichts. So, so schaut es aus. Ähm, da habe ich vor einigen Tagen bestellt. Und äh, das habe ich aber bis jetzt noch nicht ausgepackt. Allererst jetzt haben wir hier eine riesige Goodie-Tüte. Die machen wir gleich auf. Dann haben wir hier meine Rechnungen. Das waren wirklich einige, <lacht> falls ein paar Bestellungen waren. Dann steht hier öffnen und freuen. Und wohlfühlen. <lacht> ja. So. Ach so. Das hatte ich ja ganz vergessen zu sagen. Da sind Customs von mir drin. Das ist auch nicht mehr alles so vollständig, weil ich hatte das kurz aufgemacht und habe ähm, das, was ich geteilt habe mit der Christina, weil wir haben uns zwei, drei Sachen geteilt, ähm, das habe ich äh, rausgenommen und ihr extra verpackt. Und genau, es ist aus dem Shop was hier und von meinen Customs, die ich bestellt hatte. Als allererstes haben wir hier drin Dark Chocolate Marzipan Sweet Peanut. Also diesen Duft. Ich finde ihn so toll. Da hatte ich schon ein Bar, das kommt irgendwann in meinem Aufgebrauch. Das habe ich nämlich, ähm, das muss ich auch noch machen, habe ich gar nicht dran gedacht, mein Aufgebrauch-Video. Oh, der Duft ist einfach so toll. Ich liebe den. Ich zeige euch jetzt mal die Formen, die hier drin sind. Moment, wo ist Papa Schaf? Also, wir haben einmal das Papa Schäfchen. Dann haben wir, oh, dann haben wir Mama Schaf und unser kleines Babyschäfchen. Ist das nicht süß? Und dann hat sie mir so ganz viele davon gegossen. Oh, der Duft ist einfach sowas von toll. Das gibt es nicht nochmal. Also, Sweet Peanut steht hier zum Schluss da, aber ihr riecht das so stark. Marzipan ist nur ganz, ganz wenig und Dark Chocolate riecht er auch. Aber Sweet Peanut ist so stark in diesem Duft. Oh, ich liebe diesen Duft. Also wenn ihr mal dran seid mit Customs oder so und ihr hattet den noch nicht, lasst den euch gießen. Ihr werdet bestimmt nicht enttäuscht sein, wenn ihr, ähm, wenn ihr halt nuss nuss -Düfte mögt. nuss nuss -Düfte. Und ich weiß nicht, was heute los ist und Schokolade. Dann ist das wirklich, dann ist das euer Duft. Der ist einfach himmlisch, weil das keiner bappige, süße Schokolade ist, sondern sie hat so einen wunderschönen Schokoladenduft. Ich liebe diesen dunklen Schokolade von ihr. Da kann man nichts falsch machen. So, dann habe ich hier Baked Alaska, weil sie hat da so einen Post gemacht. Wer hat diesen Duft nochmal gesucht? Und da dachte ich, Baked Alaska könnte ja meins sein. <lacht> das ist er gleich mit oh, gleich mit auf meine Liste gewandert. Ich finde den Duft super schön. Ich bin so gespannt, wie er warm ist, weil kalt finde ich ihn ganz toll. So, Moment, da haben wir hier so ein... Also ich habe so ganz, ganz, ganz viele Kätzchen gegossen. Die hier hat ein bisschen schlechte Laune heute. <lacht> Aber ich finde die halt cool, weil man die einfach in die Lampe und fertig. Also das riecht teigig. Das hat, das hat auch sowas wie, als wäre so ein bisschen Marmelade drin, aber nicht viel, nur so ein bisschen. Und Zimt. Also ich finde den toll. Sorry, das waren uns Runde, die wollten auch mit ins Video. Also dann haben wir hier Zimtzicke. Ich habe die mit Absicht noch nicht gerochen, die, die ich nicht kenne. Ähm, weil ich mich im Video überraschen lassen wollte. Den habe ich bestellt, weil die Christina sagte, der wäre... Super, super toll. Okay, also ich finde den schön. Aber kalt geschnuppert ist das jetzt kein Wahnsinnsduft für mich. Einen Moment. Wo haben wir denn jetzt schon wieder den Papa hier? Der Papa ist schon wieder weg. So, also. Da haben wir wieder den Papa, die Mama und das Baby. Habe ich wieder so ganz viele Schäfchen da drin. Richtig süß. Also, ich finde, dass der ein bisschen Teig gekriegt. Vanillig und Zimt. Aber es ist kein 
kein stechender Zimt. Also auch genauso wie bei diesem Baked Alaska übrigens. Das habe ich vorhin gar nicht gesagt, gell? Das ist so ein schöner Zimt. Ein ganz, ganz schöner Zimt, der ganz angenehm riecht. Und das hier auch. Das ist kein stechender Zimt. Das ist wie, ähm, ich würde sagen, so ein bisschen wie Pfannkuchen mit Zimt und Zucker. Kennt ihr das, wenn ihr euch das hier macht? Äh, so Eierkuchen? Also so ein bisschen in diese Richtung. Also lecker finde ich den. Den Zimtzicke. So, dann geht es weiter. Das ist so ein bisschen gemischt hier, ne? Mit Erdbeerkuss. Ja, den hatte ich mal gemischt als äh, Custom Erdbeerkuss mit Schlagsahne, glaube ich, war das. Und ich fand den so schön, ja, dass ich gesagt habe, den hole ich mir nochmal. Also ich mag ja eigentlich Erdbeer nicht, das wisst ihr ja. Ich finde aber, dass das gar keine richtige Erdbeer ist, sondern dass es wirklich so eine süßliche, nicht künstliche Erdbeer mit sowas Milchigem, sowas, ähm, ja fast schon Joghurt, würde ich sagen, irgendwie. Also es passt schon so wie Joghurt. Ich finde den sehr schön, den Duft. Ich finde den schön. Zuckerig, Erdbeermäßig, nicht künstlich und hat so einen Joghurt-Touch irgendwie. Ich finde den schön. So. Dann haben wir hier Art Chocolate Milchshake. Der war aus der Milchshake-Kollektion. Die kommt auch immer im Aufgebraucht. Sag mal. Und ich finde den schön. Also ich muss ehrlich sagen, es gab ein paar, die ich in dieser Milchshake-Kollektion nicht so sehr mochte. Zum Beispiel dieser Erdbeer, der drin war oder so. Aber ich sag das nochmal im Aufgebraucht. Aber den fand ich schön. Also das ist auch eher wieder so eine dunkle Schokolade mit diesem Milchshake. Ich mag den. Aber ich mag den sehr gerne. Ich finde den schön. Und da war ich auch froh, dass ich noch einen bekommen habe. Also die waren ja ruckzuck weg ne, aus dieser Milchshake-Kollektion. Das war ja der Wahnsinn. Irgendeinen wollte ich auch unbedingt. Den hatte ich nicht bekommen. Ach, diesen Cherry Vanilla davon. Von der Milchshake-Kollektion. Den habe ich nicht bekommen. Den wollte ich so gerne. Ah, hier haben wir auch Sherry Vanilla. Aber das ist ein anderer. Das ist nicht der von der Milchshake-Kollektion. Der sieht so aus. Aber der ist auch ganz schön. Den habe ich schon mal. Den hatte ich schon zweimal. Und den habe ich jetzt nochmal. Also, das ist so eine... Äh, wie erkläre erklär ich euch das? Das ist so ein bisschen diese äh, Sherry, die in diesem Maraschino auch drin ist. Oder die in diesem Sherry Tart drin ist, falls ihr das kennt. Diese Sherry ist das, also ein bisschen künstlicher, aber sehr lecker. Also nicht eklig künstlich, super lecker. Und damit dieser Vanille. Wie so ein Vanille-Milchshake ist das schon so in diese Richtung. Ich finde das richtig schön. Ich finde den lecker. So, dann haben wir hier als nächstes Clean Cotton. Ja, ich habe mich mal getraut, weil ich habe nicht so viel Wäschedüfte und ich dachte, mal probieren, vielleicht ist er ja was. So schaut er aus. Ja, doch. Doch, ich finde den schon ganz schön. Also hier oben gefällt er mir etwas besser. Weil hier riecht er wie so ein wunderschöner Weichspüler mit äh, zarten weißen Blüten. Also sehr, sehr angenehm riecht er hier oben. Und hier unten, finde ich, bekommt er schon so einen Tick, aber nur so einen Tick von Klosline. Aber mir gefällt er. Ich finde den schön. Also Kloslein mag ich gar nicht. Aber dieser hier, der riecht irgendwie anders. Der hat sowas richtig Schönes da drin. Also wie gesagt, diese weißen Blüten, der ist so ein bisschen süßlich. Der riecht super angenehm. Also ich würde ihn auch als Zweispüler oder so, würde ich mir den kaufen. Also ich finde den super schön. Bin ich froh, dass ich den genommen habe. Weil bei dem war ich sehr, sehr unsicher. Aber da bin ich echt froh. So. Dann haben wir, ich, das ist wie eine Überraschung hier, ich weiß gar nicht mehr, was ich bestellt habe, ganz ehrlich. So, Peach Bellini Strawberry Raspberry Guave. Best of Custom Order war das. Also ich muss euch sagen, da war ich auch so unsicher und habe dann gedacht, komm, egal. Den holst du jetzt einfach mal. Wenn der nichts ist, dann verschenkst du halt. Oh, Wow, der ist schön. 
Der riecht wie ein Fruchtcocktail. Also Pfirsich riecht man, aber ein super schöner Pfirsich. Süßlich riecht das richtig süß. Also die, die Kirsche und das alles, die Himbeere, Guava, ihr riecht es. Aber es ist alles sehr süß. Aber nicht übersüß. Oh, der, der ist toll. Oh, da bin ich doch froh, dass ich ihn genommen habe, weil da war ich, oh, weil ich mag halt kein Pfirsich und ich mag auch keine Erdbeere und so, weil das alles immer so künstlich ist. Ich mag es einfach nicht. Aber der ist echt cool, der Duft. Also der ist echt toll. So, dann kommt als nächstes Wildberry Mousse und Coconut Milk Lavender. Ja, ich hatte schon mal was äh, von ihr mit Wildberry Mousse und irgendwas. Das war auch hier Best of Custom, aber ich weiß jetzt nicht mehr, was das da für einer war. Vielleicht fällt es mir noch ein, aber der war nicht so meins. Ich mag diesen Wildberry Mousse nicht so gerne, habe ich festgestellt. Oh, der ist aber ganz schön. Also den finde ich viel, viel schöner als diesen anderen, ehrlich. Also das riecht, Wildberry Mousse riecht eher süßlich. Und dann ist ein, ähm, diese, dieses Kokon Kokosnussmilch, riecht ihr auch, aber riecht so in Weichspülerrichtung, finde ich. Und dieser Lavendel ist ein wunder, wunder, wunderschöner Lavendel. Der ist nicht krautisch, nicht ätherisch oder so irgendwie was, sondern richtig angenehm, wie bei einem Weichspüler. Ja, also das trifft es auch total. Wie Coconut Milk Lavender Weichspüler äh, trifft auch Whiteberry Mousse. So riecht das. Also der ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön, der Duft. Also der gefällt mir viel, viel besser als der andere. Und dieses Whiteberry Mousse, das, also dieses Süße kommt von diesem Whiteberry Mousse, weil den anderen Duft, den ich hatte, da war das auch sehr, sehr süß und das war mir zu viel irgendwie. Den mochte ich nicht so. Den, den habe ich einmal gedüftelt und dann habe ich den weitergegeben, weil das nicht so ganz meins war. So, Dark Chocolate Schlagsahne. Da hatte ich mich bei diesen Mini Customs war ich drin, wo ihr ähm, auch kleinere Mengen nehmen könnt. Also so 50 Gramm oder so, wo man sich früher eintragen konnte. Ich mag ihren Dark Chocolate einfach. Ich mag den einfach so gerne. Ich zeige euch jetzt hier mal zwei, drei Melz. Also, ich mag den einfach. Der ist so schön. Das hier hat sie gegossen und das hier, die hat sie auch noch in, in hell gegossen. Oh, toll. Richtig toll. Macht das wirklich mal. Wenn ihr dran seid und ihr mögt Schokolade, lasst euch mal was mit diesem Dark Chocolate gießen. Ich finde, der ist so wunderschön. Ganz toll. Den mache ich nachher rein. Da freue ich mich drauf. Also, er riecht, ich beschreibe gar nicht, weil der Duft ist so toll. Ich habe das, ich will das, <lacht> ich habe das Gefühl, es schwappt eh schon rüber. Also, ähm, der riecht nach dunkler Schokolade mit ein bisschen. Aber, und der ist nicht so süß oder so. Er riecht wirklich toll, so wie man sich das hat vorstellt und auch wünscht. Und er, ist, er riecht aber auch nicht herb. Also den zu beschreiben ist so schwer, weil er nicht herb riecht, aber auch nicht so mega süß, sondern er ist genau dazwischen. Also eigentlich perfekt. Und die Sahne, also diese Schlagsahne ist so im Hintergrund. Also diese dunkle Schokolade kommt immer noch raus. So. Ich hoffe, jetzt kann sich jemand was drunter vorstellen. Dann haben wir hier Lemon Cream Cookie. habe ich gedacht, das ist was für den Sommer. Ich mag gerne Orange, Zitrone, Mandarine, aber nee, also ich mag es immer, wenn das mit irgendwas gemischt ist. Also so direkt nur Zitrone mag ich nicht. Ja. Also, das ist eine... Also diese Zitrusnote kommt sehr raus. Das hat so ein bisschen was Bitzeliges, so wie ihr das kennt von... Ähm, wie heißt das denn hier? Ahoi Brause so. So leicht was Bitzeliges hat das irgendwie drin. Cookie rieche ich jetzt hier nicht. Also für mich rieche ich diese Zitrone und diese Creme. Aber ich muss euch sagen, für meine Nase, ich weiß nicht, hat das so ein bisschen, so ein kleines bisschen so ein Reinigungsmittelcharakter. Und das mag ich nicht so sehr. Da weiß ich noch nicht. Ich tue dir mal in die Lampe, vielleicht ist da anders. Aber kalt geschnuppert ist der jetzt. Nicht schlecht, aber auch nicht eins meiner Favoriten. So, dann... Ja, genau. 
Äh, die habe ich zwei Spatelchen bestellt. Ich ähm, ein für Mutsch und ein für mich. Ich liebe die. Also ich hatte ja immer diese Sensi Spatel und ich finde die sehr 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 viel besser hier die ähm, als die von Sensi. Ja, also wer äh, Spatel benutzt, äh, der kann sich die auf jeden Fall mal holen. Ich sage euch, das ist viel viel einfacher und viel besser als die von Sensi, falls ihr die habt. So, dann haben wir hier noch so ein Cutter. Den habe ich für die Mutsch bestellt. Also ich bin ja mal gespannt, ob der besser ist als meine. Als meine Cutter, die ich habe. Weil ich habe, ähm, so schaut es aus, ähm, ich habe welche mit Plastik. Und ich weiß nicht, ich glaube, der hier könnte vielleicht besser sein. Hier, der. Mal schauen. So, dann habe ich noch Zweimal Schneekirsche Apple Chai Tea Schlagsahne. Ich finde den schön, den Duft. Und er war im Sale, der war ein paar Cent runtergesetzt. Meine ich? Ja, ich glaube, der war im Sale. Oh, ich finde den schön. Ich finde den so schön. Also diese Kirsche riecht ihr. Den Tee? Ja, so ein bisschen. Und die Schlagsahne, die, ach, das ist einfach, ich finde die Kombi so toll. Weil diese Kirsche einfach auch so schön ist. Also wenn euch der mal über den Weg läuft, dann holt euch die mal. Also ich finde, die Kirsche ist äh, eine eher so eine etwas, wie soll ich das sagen? Die ist zwar süß, also wie eine Süßigkeit, aber die hat auch dieses richtig fruchtige, saftige, finde ich. Also die ist irgendwo dazwischen drin. Oh, schön. Richtig schöner Duft. Ja, den habe ich, glaube ich, schon dreimal gehabt und jetzt nochmal zweimal. Und dann habe ich hier zwei Surprise Bags ähm, noch ergattert. Bin ich gerade am überlegen, ich will nicht, dass das Video so lang wird. Machen wir das hier noch? Ja, das machen wir noch in dem Video. Und zwar schauen die erstmal so aus. Und das Lustige finde ich ja, die heißen Blind Date Duftbox. Also ist ja wirklich, ne? Blind Date, ich weiß nicht, wer, wer da drin ist. Aber das werden wir gleich herausfinden. Und zwar habt ihr da quasi ähm, für den Preis, ähm, wo ihr euch auch eure Düfte gießen lassen würdet. Ähm, ich glaube, die hat 20 Euro gekostet und es müssten 200 Gramm drin sein. Also 19,99 Euro oder so. Und dann schaut das so aus. Ich hoffe, dass ein bisschen Fruit da drin ist, weil ich bin ja mit anderem wirklich sehr, sehr schwierig. Und zwar haben wir hier als allererstes Marokkan Nights Mask. Oh, ich glaube, das ist nichts für mich. Da steht Custom, oder? Ich glaube, das ist... Ähm oh, ich habe gedacht, das wäre jetzt was Männliches. Aber... Nö, der ist eigentlich ganz schön, der Duft. Moment, ich suche euch mal hier gerade die Eulen raus, weil ich habe da so fünf Stück drin. In diesen Eulen, Momentchen. So. Da sind sie. Die eine schielt so ein bisschen. <lacht> also der ist schön. Kann man nichts sagen. Also ich habe jetzt gedacht... Das wäre ein männlicher Duft, aber ist es gar nicht. Also, wie beschreibe ich euch den bis am besten? Der ist süßlich, ein bisschen kuschelig. Also, ich weiß nicht, ich, ich habe mir da was ganz anderes vorgestellt runter. Bisschen süß, süßlich, frisch, kuschelig, irgendwie so in diese Richtung. Also ich finde den nicht schlecht hier. Ich finde den echt schön. So, dann haben wir hier als nächstes Holzstadel Home Sweet Home. <lacht> das ist ein Holzstadel. So schaut's aus. Ja, ist aber jetzt auch nicht schlecht. Guck mal aus hier. Und zwar haben wir da Zwei Katzen. Ich finde den jetzt wirklich nicht schlecht. Also der riecht ähm, 
etwas holzig, aber lasst euch da nicht abstre äh, abstrecken. <lacht> abschrecken. Ich mag keine holzigen Sachen, aber hier steht dieses Home Sweet Home irgendwie im Vordergrund. Also das riecht so ein bisschen... Ähm, wie erkläre ich euch den am besten? Der geht ein bisschen in die Richtung äh, von Sensi, dieses Home Sweet Home. Also, ich erkläre euch den am besten. Der riecht halt nach Zimt. Zimt, ein bisschen holzig. Der hat so eine... Ach ja, kennt ihr den nicht, den Home Sweet Home? Den kann man so schwer beschreiben. Da sind so viele Duftkomponenten drin. Aber da muss man Zimt hier mögen, sonst ist der nichts. Zimtschnecke und Sweet Bakery Do. Oh, cool. Ich wollte was mit Sweet Bakery Do haben und den hat sie ja nicht mehr. Oh, schön. Schön. Der ist richtig schön, der Duft. Den hatte sie nicht mehr. Da wollte ich mir was gießen lassen und irgendwie war da, also als Custom und da sagte sie irgendwie, den hat sie momentan nicht. Oh. Aber die Dinger gehen nicht raus. Mein Gott, wie kriegt sie die denn da rein? So. Fummel, Fummel, Fummel. Entschuldigt bitte. So schauen die aus, die zwei Mels. Oh, schön. Richtig, richtig schön. Also ist Sweet Bakery Do, so wie man sich den vorstellt. Teigig, lecker, vanillig. Und dann diese Zimtschnecke dazu. Es riecht nach Zimt. Super angenehmer, schöner Zimt. Sehr, sehr lecker riecht das. Wirklich sehr, sehr lecker. So, also das war schon mal bis jetzt ganz gut. Dann haben wir hier Twilight Olivia Tahitian Tear Flower oder so irgendwie. Ja, kann man auch nichts sagen. Also so schaut er aus. Der riecht blumig. Der hat aber auch so ein bisschen was Parfümiges da drin. Und frisch, frisch, parfümig, blumig. Also ich finde ihn jetzt nicht schlecht. Und das Parfümig ist nicht stark, also er riecht sehr angenehm. So, dann haben wir Dancing Butterflies, Day at the Sea und First Blush. Also wer sich sowas ausdenkt, ja, so Kombination. Ja, Moment, ich habe da so ein Stück da drin und zwei so Herzchen. Also, der hat was Aquatisches, der hat was Süßliches, Blumiges, das hat aber auch was Fruchtiges, so wie Beere oder so. Und er ist ein bisschen seifig. Also schlecht finde ich ihn jetzt nicht, aber ich... Also bei dem bin ich mir noch nicht so sicher. So, dann haben wir hier als letztes Peach Water Lily. Also ich muss sagen... Ja, also Pfirsich mag ich ja eigentlich nicht, ne? Was schade ist dieses Water Lily. Also das hat halt was Aquatisches drin hier. Und dieser Pfirsich, finde ich, riecht so ein bisschen wie dieser Pfirsichkrümel-Eistee. Kennt ihr den? <lacht> so riecht das so ein bisschen. Wie dieses Granulata, wo ihr euch da äh, Eistee-Pfirsich mitmachen könnt. In diese Richtung geht das nur dieses Water Lily. Also ich glaube, das ist nicht mein Duft. Der ist ganz schön. Aber ich glaube nicht mein Duft. So, da haben wir die erste äh, Box schon leer. Da kommen wir jetzt zur zweiten, weil wir haben ja zwei. Leute, macht euch gefasst, es wird ein langes Video. <lacht> weil die Goodies kommen ja auch noch. So schaut's aus. Da haben wir hier Pink Sugar Condensed Milk Rice. Okay. Das ist nicht mein Duft. Also da sind drei solche drin. Also dieser Pink Sugar ist schön, aber diese Milch da drin, dieses Milk Rice da. Nee, das ist nicht meins, muss ich sagen. Das ist leider nicht meins. 
So, das riecht so ein bisschen, ich kann euch das nicht beschreiben, aber ich finde, dass das, äh, ich mag das im Allgemeinen nicht. Ich finde, das hat immer so ein bisschen eine muffige Note. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber das äh, weiß ich nicht. Ich mag es halt le leider nicht so. So, dann haben wir hier Sugar Cookie Cotton Candy Frosting. Den habe ich schon und zwar habe ich den der lieben Nadine abgenommen, weil die hatte den auch in ihrer Bag drin und ähm, mochte den nicht so. Und zwar äh, riecht er wie Sugar Cookie mit äh, so einer Zuckerwatten Frosting obendrauf. Ist ein sehr schöner Duft, finde ich. Also der Sugar Cookie kommt auch stark raus, aber es ist sehr, sehr süß. Also das muss man wirklich mögen. So, dann haben wir hier Blackberry Jam, Cuppy Cake und Whiteberry Mousse. Das sind so zwei Brittelstückchen. Oh, den finde ich schön. Aber er ist auch wieder sehr süß. Also dieses Blackberry Jam riecht ihr. Das riecht sehr, sehr cremig. So zwei Stückchen habe ich da. Ah, das ist das Whiteberry Mousse. Also ich muss sagen, dieser Blackberry Jam steht im Vordergrund, weil dieses Whiteberry Mousse von ihr, muss ich sagen, mag ich ja nicht so sehr. Aber dieses cremige davon, das riecht man hier. Oh, das ist ein schöner Duft. Also Cake, Cake, irgendwas Keksiges rieche ich jetzt hier nicht direkt. Dieser Blackberry Jam ist im Vordergrund und dann halt was cremig-milchiges dazu. Riecht schön, der Duft. So, dann haben wir hier Serenity Pinti oder so irgendwie. Ich weiß nicht genau. Okay. Nee. Ich glaube, das ist nicht mein Duft. Ich weiß auch nicht, was das sein soll, ehrlich gesagt. Die Dinger sind süß. Das sind so wie kleine Eisförmchen. Ich habe zuerst gedacht, hier drin rocht das irgendwie frisch. Ich weiß nicht. Vielleicht riecht das hier auch schon alles so durcheinander. Ich habe keine Ahnung, weil das ja jetzt schon ewig kein so steht. Und hier rocht das irgendwie, ich weiß nicht, so ein bisschen alkoholisch. Ich weiß nicht, wie mit Kirsche, mit Alkohol oder so. Ich weiß nicht genau, also kann ich euch nicht sagen, aber das ist nicht so meins. So, dann haben wir hier Fresia, Magnolia, Coconut Milk, Lavender und Vanilla Bean Noel. Diese kleinen Teile, da sind so hübsch. Ich hoffe, der riecht gut. Ja, also den finde ich jetzt nicht schlecht. Der riecht ein äh, bisschen wie eine angenehme Seife, würde ich den beschreiben. Also da haben wir hier so ein Schmetterling und Herzchen und so eine ganz hübsche Blume. Am besten so. Also der riecht, der riecht angenehm. Der riecht wirklich angenehm. Also dieses, äh, diese Magnolie riecht ihr, aber super angenehm. Dieses Coconut Milk riecht ihr. Das riecht wie eine Lotion oder so. Das ist was zwischen Lotion und Seife. Riecht total angenehm. Also Vanillig, den Lavendel riecht ihr ganz, ganz hauchzart. Kokonatmilch, also ist wirklich ein schöner Duft. Blumig, cremig, bisschen seifig, Lotionmäßig angehaucht mit Vanille. Sehr schöner Duft. Gefällt mir. So, dann haben wir Pomegranate Rose. Blutleim, okay. Granatapfel, Rose. Eine rote Limette, okay. Oh ja, der ist aber. Der ist aber schön. Also der riecht fruchtig. Weil Rose. Oh, ich mag keine Rose. Die riecht man ganz zart nur. Da sind so Herzchen drin. Ich glaube drei Stück. Ich finde ihn gar nicht schlecht. Also der riecht nach Granatapfel, aber zart. Die riecht auch Limette, aber das ist fruchtig und nicht bitter. Riecht nicht bitter oder so. Und die Rose riecht man leicht im Hintergrund. Also der ist ganz schön, der Duft. Und dann ist hier noch drin White Tea and Ginger und Salty Sea oder so irgendwie. Ich vermute, dass es auch nicht meins. 
sage ich euch, weil ich bin so ein Foodtyp, dass... Nee, das ist nicht meins. Das ist ein sehr schöner Duft, wirklich ein sehr schöner Duft. Aber dieses Salty Sea Air ist halt sehr stark hier drin. Also der ist super aquatisch. Und den weißen Tee, der kommt ein bisschen raus. Aber der ist super mega aquatisch hier, dieser Duft. Deswegen ist es so... Nicht so meins. So. Jetzt räume ich das hier mal gerade schnell wieder ein. Und dann haben wir noch unsere riesen Goodie-Tüte. Oh mein Gott. Liebe Doris, lieben, lieben Dank dafür. Für so eine... Leute, wirklich. Guckt euch das an. Also, das ist der Hammer. Ich muss mal kurz hier Platz machen. Also, als allererstes haben wir hier ein Pudding drin. Kirschgeschmack. <lacht> Dazu muss ich euch was erzählen. Diesen Pudding hat auch die Christina drin gehabt bei sich. Und hat den zu Hause gemacht. Die hatte, glaube ich, Maracuja oder sowas davon da. Und da hat sie gesagt, der ist so toll. Ich muss den unbedingt haben. Da hat sie sich das über Amazon gekauft. <lacht> diese diese Pudding-Dinger. Also, ich bin mal gespannt. Ich werde den später auch machen. Ähm, ob ich den auch so toll finde. So, dann haben wir hier Vanilla Milkshake. Den wollte ich so, so gerne nochmal haben. Der war in der Milkshake-Kollektion drin. Ja, ah. Oh. Und den finde ich so toll. Sorry, wenn es hier hinten dran rumpelt, aber ich habe fünf Kinder und die sind alle da. Ähm. Der riecht wirklich wie ein super schöner Vanillemilchshake, so wie ihr den kennt morgens oder von, von Müllermilch oder so. Oh, richtig toll riecht der, so richtig, richtig toll wie dieses Vanillemilchpulver. Also den finde ich einfach toll. Und den habe ich gerne benutzt von dieser Kollektion. Den habe ich auch zum Mischen benutzt, der ist wirklich sehr, sehr schön. So, dann haben wir hier Dark Chocolate Schlagsahne nochmal. Und da freue ich mich mega drüber, weil ich den einfach so schön finde. Und er war ja in der, ich glaube, als Custom Order gab es den. Einfach toll. Holt euch den einfach toll. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass das mein Favorit aus dem Paket ist. Einfach toller Duft. Dann haben wir hier Strawberry Ice Cream. Als Probe. Ja, der ist ganz schön. Moment, ich muss mal rausfummeln. Oh, die Tüten sind sehr klein, ne? Aber der ist schön. Also es ist eher eine künstliche Erdbeere. Aber schön. Und die hat so einen minimal sauren Touch noch drin. Also für den Sommer toll. Und das ist auch nicht so süß oder so. Also riecht schon sehr lecker, der Duft. Also das ist ein schöner Duft. Cremige. Aber das ist nicht so, wie man sich das vorstellt. Also wenn ich jetzt cremig mir vorstellen würde, dann würde ich mir diese Bonbons vorstellen. Kennt ihr diese, äh, diese Runden, diese Swirl Bonbons da mit, der, mit diesem cremigen und der Erdbeere? So riecht das nicht. Also das riecht schon wirklich richtig nach Erdbeer und hat auch diesen fruchtigen Anteil richtig da drin. Und das Cremige von diesem Ice Cream ist eher so ein bisschen im Hintergrund. Ja, ich hätte eher gesagt, es riecht wie ein Sorbet, wie ein erdbeer -Sorbet. Dann haben wir Orange Ice Cream. Oh, da kommt bestimmt eine Ice Cream Kollektion. Oder je nachdem, wann ich das Video hochlade. Vielleicht gibt es sie auch schon. Okay, also, ja, also das hier ist Eiscreme schon, aber die Orange ist jetzt, ich mag es, wenn die Orange eher so eine schöne, zarte, cremige Orange ist. Und das hier ist halt so eine richtige Orange, süßlich, sehr süß. Süßliche Orange ist das. Ja, also ich glaube, das wäre jetzt nicht so meiner. Aber ist ein schöner Duft. So, dann haben wir hier Watermelon Ice Cream. Ich habe hier gesehen, Ice Cream, Ice Cream. Hier sind mehrere Ice Creams. Ja. 
Der ist nicht schlecht. Riecht halt auch schon wieder ein bisschen künstlich, aber so ist das halt. Wassermelone, da habe ich jetzt auch noch keinen gefunden, der jetzt nicht so künstlich riecht oder so. Ja, hier ist auch wieder Ice Cream. Da denke ich immer so was richtig Vanilliges ist da noch mit drin. Durch diese Milch, ne? Durch dieses Milchige. Aber das riecht wirklich, ja, wie... Das riecht nicht cremig. Das riecht äh, wirklich wie so, eher wie Sorbet sind die hier gemacht. Watermelon Candy. Haben wir dann hier noch. Oh ja. Der riecht... Oh! Den könnte meine Tochter mögen. Der riecht ja genau wie ihr Kaugummi. Der hat immer in so einer schwarzen Dose. Ich habe keine Ahnung, wie die Firma heißt. Aber der gibt so Wassermelonen-Kaugummis. Der riecht original so. Der riecht wirklich original so. Also den finde ich jetzt ganz schön hier, diesen Duft. Obwohl das riecht wie Kaugummi. Also wie dieser Kaugummi. Das riecht nicht nach Kaugummi. Der, der, der riecht wirklich nach Wassermelone, Süßigkeiten-Wassermelone. Halt auch ein bisschen künstlich, aber ist ja klar, ne? So, dann haben wir hier Schoko Coco. Ah, genau. Da habe ich sie nämlich gebeten, ob ich den mal schnüffeln kann. Den wollte ich mir eigentlich kaufen. Und habe dann gedacht, lieber doch nicht. Weil ich habe gemerkt, dass ich Kokosnuss nicht so gerne mag. Im Raum. Also ich liebe Kokosnuss, aber zum Essen nicht, zum Riechen. Aber der ist tatsächlich ganz schön, aber die Kokosnuss kommt stark raus. Die Schokolade ist eine schöne Schokolade, eher eine Milchschokolade. Und dieses, diese Kokosnuss ist so wie Kokosnussraspeln, so riecht das. Wie Milchschokolade mit Kokosnussraspeln. Finde ich jetzt nicht schlecht. So, dann haben wir hier... Birne, Vanilla Custard und Birthday Cake. Das ist ein ziemlich großes Meld. Ja. Also, die Birne riecht man sehr stark raus. Das ist das Erste, was ich rieche. Birne. Birne, die Vanille riecht man auch. Ich muss aber sagen, Birthday Cake rieche ich hier eigentlich nicht so. Also eher Birne mit diesem Vanille und sowas leicht cremigen da drin. Aber die Birne steht im Vordergrund. Dann haben wir American Dream. So, Moment. Oh, da habe ich jetzt was ganz anderes erwartet. Ich dachte, das wäre ein Foodduft. Oh, hoppla. Nee, das riecht blumig und blumig, frisch und so ein bisschen seifig. Aber angenehm, angenehm, seifig, blumig. Ja, also der riecht ganz gut. Ich muss mich mal strecken, weil echt, ich weiß nicht mehr, wie ich sitzen soll. California Sun, damit geht's weiter. Oh, der ist ganz schön. Der riecht ein bisschen... Oh, hat wieder nicht fokussiert. Der riecht so ein bisschen wie tropische Früchte irgendwie. Erst habe ich gedacht, der hat so eine leicht aquatische Note da drin. Der ist ja richtig interessant. So ein bisschen wie so ein Cocktail oder so. Ja, der hat so richtig was Tropisches drin. Also der ist mal interessant, der Duft hier. California Sun. Dann haben wir hier kleinkariert. Oh, da hat die äh, Christina gesagt, den würde sie schön finden. Ich glaube, der war das. Ich bin nicht mal ganz sicher. Oh ja. Oh, der erinnert mich an was. Der ist sehr schön. Oh, an was erinnert er mich denn? So schaut er aus. An Sensi duft ich glaube Luna oder so hieß der. Ich glaube, da drin erinnert er mich. So ein, der riecht ein bisschen frisch. Aber auch zitrisch, süßlich. 
Ja, also das ist ein ganz schöner Duft, finde ich. Kleinkariert. Also den, falls es den noch gibt. Der ist wirklich toll. Den könnt ihr euch holen. So, dann haben wir hier Barfuß im Gras. Ja, Gras ist jetzt nicht so meins. Aber gucken wir mal. Ja, das ist eher nicht so meins. Also, wer, wer gräserne Düfte mag, der wird den ganz toll finden. Ihr habt wirklich, wenn man die Augen zumacht, hat man das Gefühl, man riecht richtig diese Grashalme. Also richtig, als würde man da durchlaufen, diese Grashalme. Das riecht ihr richtig, als hättet ihr den so unter der Nase. Also es riecht absolut so. Aber ist nicht meins. Ist leider nicht meins. Und das hat auch so ein bisschen aquatischen Touch drin. So leicht. So, dann haben wir hier Birne Vanilla Noel. Ah, da hatten wir vorhin ja... Ah ne, das war ja mit Vanilla Custard und Birthday Cake. Okay, mal gucken, was ich nicht besser finde. Ne, da ist der hier schöner mit dem Birthday Cake. Jetzt rieche ich den Birthday Cake übrigens auch raus, wo ich das hier gegen den hier rieche. Weil hier ist Vanilla Crustart und Birne und hier ist mit Vanilla Binoel. Jetzt riecht man den Birthday Cake auch raus. So ein bisschen wie vanilliger Kuchen, aber der ist ganz, ganz zart im Hintergrund. Also den hier finde ich schöner als den hier. Das ist eine ganz zarte Birne. Nicht kürzlich, finde ich. Angenehm. Und das Vanillige ist aber ganz minimal nur, finde ich. Dann ist hier Candy Cane Stachelbeere Schlagsahn. Oh, da bin ich mal gespannt. Wisst ihr warum? Ich liebe von Eisflower ähm, die grüne Lotta. Ich kann den hoch und runter durchführen, hoch und runter. Und eigentlich hasse ich Stachelbeere und das ist Stachelbeere. Der hier riecht, also der ist nicht schlecht, aber wo ich hier reingerochen habe, hab, hat er mich an eine Limo erinnert. Wie Stachelbeer-Limonade irgendwie. Wo ich hier reingerochen habe. Finde ich jetzt nicht schlecht. Aber ich, da hätte ich mir ein bisschen mehr, also wenn ich mir den selbst gemischt hätte, hätte ich mir ein bisschen Cremiges noch dabei gemischt. Also wenn ich den düftel, werde ich mir irgendwas Schönes, Cremiges noch da reinmischen. Da ist der bestimmt lecker. Es riecht halt säuerlich nach Stachelbeere und Schlagsahn ist nur minimal, nur so ein Hauch drin. So, dann Banana Cream Pie. Oh, überall, sorry, wenn ich hier überall das Wachs immer hängen habe. Oh, ich find, den finde ich aber ganz schön. Finde ich jetzt nicht schlecht. Also die Banane ist nicht zu künstlich. Riecht wie eine reife, ein bisschen wässrige Banane, finde ich. Und dann so ein bisschen cremig. Der ist nicht schlecht, der Duft. Obwohl ich ja keinen Bananenliebhaber finde. Aber den finde ich ganz schön. So, dann haben wir noch zwei. Und dann ist auch schon Feierabend. Was hast du schon? <lacht> ich weiß gar nicht, wie lange das Video hier geht, ihr armen Leute da draußen. Bambu Island. So. Ja, das ist ein ganz schöner Duft, aber sehr, sehr aquatisch ist er. Aquatisch, als wenn da so ein bisschen was Hölzernes noch drin wäre. Hat aber auch was von Weichspüler. Und so einen mini, minimal männlichen Touch. Also schlecht ist der nicht. So, und dann haben wir hier noch ein Mystery Mix. Diese Bärchen, ich finde die immer so toll. Oh, das ist ja interessant. Also das hier ist Schokolade. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Schokolade ist. Aber das hier, das ist doch ein frischer Duft. Erst habe ich gedacht, was Bäriges, aber das hat auch was Frisches. Also das hier, muss ich sagen, ist wirklich eine interessante Duftmischung. Das habe ich so auch noch nie gerochen. So, das war's jetzt, ihr Süßen. Das war mein Paket. Jetzt kommen wir zu meinem Favoriten noch schnell. Fix, fix, fix. Und zwar ähm, ist ganz klar... Dark Chocolate Schlagsahne. 
Ich hätte mir sollen so ein riesen Ding davon holen. Also den finde ich... Ah, oh, den finde ich einfach toll. Toll, toll, toll. Also ihr Dark Chocolate, den mag ich so gerne. Und dann natürlich der hier. Sweet Peanut Dark Chocolate. Also der ist mindestens auch so schön. Also die sind beide richtig toll. Da, was halt jetzt anders ist, ist hier mit diesem Sweet Peanut und Marzipan statt der Schlagsahne. Aber die riechen sich ein bisschen ähnlich. Aber hier, dieses Sweet Peanut steht absolut im Vordergrund. Ähm... Apple Chai Tea Schlagsahne finde ich richtig toll. Vanilla Milkshake finde ich richtig toll. Den Clean Cotton, überraschend, finde ich den toll. Sherry Vanilla finde ich auch schön, aber ist jetzt weiter hinter, weil den habe ich schon ganz viel gedüftelt. Chocolate Milkshake, den finde ich auch sehr lecker. Ja, oh, den finde ich auch schön. So, den Erdbeerkurs, den finde ich auch toll. Also ich muss sagen, ich bin gar nicht enttäuscht. Also von dem, was ich bestellt habe, wunderschöne Düfte. Wirklich wunder, wunderschöne Düfte. Auch der Zimtzicke ist schön. Und auch hier diesen Baked Alaska finde ich sehr, sehr schön. Ähm, und hier natürlich auch nochmal in Förmchen gegossen. Der Dark, Dark Chocolate Schlagsahne. Ich muss sagen, das Einzige, was glaube ich jetzt nicht so meins war. Ja, ist der. Also hier jetzt rieche ich es noch stärker. Der hat, der hat einen Reinigungsmittelcharakter. Das mag ich nicht. Also der ist nicht meins leider. Also jetzt kommt es noch viel stärker raus wie vorhin, weil ich ja zu viel Food gerochen habe. Und ähm, der hier, Moment, den muss ich nochmal riechen. Ja, den finde ich ganz schön. Also den finde ich ganz schön. Hier diesen Wildberry Moose Coconut Milk Lavender. Den finde ich wirklich, finde ich wirklich nicht schlecht. So, und von denen hier, die gehe ich jetzt nicht nochmal alle durch. <lacht> weil da weiß ich teilweise schon gar nicht mehr, wie die riechen. Aber da war irgendeiner dabei. Hier. Ich hätte mir so gewünscht, es wäre noch viel mehr Food da drin gewesen. Aber der Zimtschnecke Sweet Bakery Dude, der ist sofort in meiner Birne geblieben. Also der ist echt so schön, der Duft. Ja. Also ich hätte mir so gewünscht, es wäre mehr Food drin gewesen. Deswegen, ich habe erst eine... Ähm Blind Date Box bestellt und dachte dann, ach komm, egal, ich hole noch eine zweite. Ähm, ja, aber da war jetzt auch vieles dabei, was eher so frisch ist und so. Das ist leider jetzt nicht so meine Duftrichtung. Ja, so ihr Süßen, das war's äh, mit meinem äh, Video. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß dabei beim Zuschauen, auch wenn es ewig lang war jetzt. <lacht> auch wenn es jetzt sich ewig gezogen hat. Ich sag, äh, liebe Doris, falls du das siehst, Ganz, ganz lieben Dank für alles und ähm, euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao. Green eyes of mine. What do feel beside? I don't know where we're gonna fly like you do sometimes. Seeing